कार्यक्रम मनापास स्वागत नमस्कार नमस्कार सर मैं जस मंटल तस कि कैंसर विषय बोलते हैं का ही कैंसर से भाग अपन बगित है अगर अन्नलिके कैंसर अल गर्भाशा कैंसर अल तो आज आप ब्लड कैंसर कि रक्ता कैंसर हे विषय बोलना हाँ मंटल ब्लड कैंसर मंटल कि बरस जन अगर पोटा गोला ये कारण खूप मोठा केलेला पण आहे आणि तो आहेच तेवढा गंभीर तर त्या अनुषंगाने ब्लड कॅन्सर मध्ये नेमकं काय कशा प्रकारे सुरुवात असते त्याची आणि काय नेमकं ब्लड कॅन्सर आहे थोडंसं सांगूया आपण तुम्ही म्हटलं त्यापासून पोटात गोळा येण्यासारखाच आजार आहे तो फार गंभीर स्वरूपाचा आजार आहे टोटली जवळपास इनक्युरेबल असं समजलं जात आहे कारण त्याचं परत रिलॅक्सेशन हे मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे जरी कमी आला तरी ब्लड कॅन्सर ही सध्या प्रामुख्यानं ब्लडशी रिलेटेड जे कॅन्सर आहेत ते तीन प्रकारचे आहेत एक म्हणजे अक्युट ब्लड कॅन्सर ज्याला अक्युट लुकेमी असं म्हटलं जात आहे त्यामध्ये ए एम एल आणि ए एल एल हा प्रकार येतो त्यानंतर लिम्फॅटिक कॅन्सर जे आहेत त्यामध्ये एन एच एल नावाचा कॅन्सर आहे नॉन हॉजकिन्स लिम्पोमा आणि मल्टिपल मायलोमा नावाचा एक कॅन्सर आहे हे प्रामुख्यानं ब्लड कॅन्सर म्हटलं की आपल्या समोर येणारी येणारे प्रकार हे आहेत बर जसं तुम्ही आता प्रकार सांगितले तसे मग प्रत्येकाची लक्षणं काही वेगळी असतात का किंवा एकंदरच ब्लड कॅन्सरची लक्षणं नेमकी काय असू शकतात कारण बऱ्याच वेळा आपण बघितलं तर कॅन्सरमध्ये वेग लक्षणांपासून सुरुवात होते आणि बऱ्याच वेळा म्हणजे स्पेशली जर का आता ब्लड कॅन्सर घेतलं तर खूप नंतरच्या स्टेजेसमध्ये जाऊन डिटेक्ट होतो की हा ब्लड कॅन्सर आहे तर मग अशा वेळेला सुरुवात नेमकी लक्षणं कुठली असतात त्याचं एक डिफरन्सिएशन आहे ते प्रामुख्यानं पॅथोलॉजिकल लेवलला केलेलं आहे जर ब्लड कॅन्सरची लक्षणं बघायची झाली म्हणजे ए एम एल आणि ए एल एल हे दोन कॉमन टाईप आहे त्याची लक्षणं जर बघायची झाली तर ती लक्षणं वेगच सुरुवातीला दिसतात म्हणजे काही रुग्णांमध्ये फक्त वारंवार ताप येणं काही रुग्णांमध्ये वेट लॉस होणं म्हणजे वजन झपाट्यानं कमी होणं भूक कमी लागणं किंवा इन्फ्लुएन्झा सारखी जी लक्षणं आहेत फ्लू झाल्यानंतर जे लक्षण होतात तशा प्रकारची लक्षणं दिसणं यामधून पण हे होऊ शकतं किंवा काही रुग्णांमध्ये एखादीच गाठ येणं जसं लिम्पॅटिक कॅन्सर जे आहे ए एल एल जो आहे लिम्पोप्लास्टिक लिकेमिया त्याच्यामध्ये फक्त एखादी गाठ येणं किंवा अनेक गाठी येणं अशा सिमटम मधून लक्षणांमधून किंवा ग्रुप ऑफ सिमटम म्हणजे सिमटमचा समुच्चय लक्षणांचा समुच्चय यामधून आपल्याला त्याची लक्षणं दिसून येतात काही वेळेला जर खूप प्रमाणामध्ये जसं ब्लड कॅन्सरमध्ये आपण बघतो की प्लेटलेट कमी येतात ब्लिडिंग होणं सडन अनस्टॉपेबल ब्लिडिंग म्हणजे लवकर न थांबणं अशा वेग लक्षणांमधून सुद्धा ब्लड कॅन्सर आहे हे आपल्याला समजून येऊ शकतो बरं मग ते साधारण मग कुठल्या तपासण्या करून आपल्याला कन्फर्म करता येतं की नेमका हा ब्लड कॅन्सर झालेला आहे तर ब्लड कॅन्सरमध्ये प्रामुख्यानं ज्या वेळेला त्या उपचार करणाऱ्या डॉक्टरला ज्यावेळेला लक्षात येईल त्यावेळेला प्रामुख्यानं तपासणी होते ती म्हणजे बोन मॅरो बायोपसी आणि त्याच्या आधी सीबीसी सीबीसी जी टेस्ट आहे कम्प्लीट ब्लड काउंट कम्प्लीट ब्लड काउंटमध्ये आपल्याला असं आढळून येतं की बऱ्याच वेळेला हिमोग्लोबिनचं प्रमाण कमी झालेलं आहे डब्ल्यू बी सीचं प्रमाण आयदर वाढलेलं आहे किंवा कमी झालेलं आहे आणि प्लेटलेटचं प्रमाण जे आहे ते खूप ड्रास्टिकली कमी झालेलं आहे तर याच्यावरून एक आपल्याला अंदाज येऊ शकतो की ह्या पेशंटला ब्लड कॅन्सर असावा आणि त्यावेळेला ज्या वेळेला आपण सीबीसीमध्येच मायलॉर्ड सेल जे आहेत किंवा ब्लास्ट ज्याला म्हटलं जातं त्या ब्लास्टचं प्रमाण वाढलेलं दिसणं अॅबनॉर्मल सेल जे आहेत अॅबनॉर्मल सेलचं प्रमाण वाढलेलं दिसणं ह्याच्यावरून शंका येते की ह्या रुग्णाला ब्लड कॅन्सर असावा आणि मग त्याची पुढची तपासणी म्हणजे बोन मॅरो बायोपसी आणि बोन मॅरो बायोपसीमध्ये किंवा जेनेटिक फेनोटायपिंग जे केलं जातं आहे त्याच्यामध्ये कन्फर्म होतं की ह्या रुग्णाला ब्लड कॅन्सर आहे